Banana assim tenho certeza que você nunca comeu. Fica muito cremoso e crocante. Em uma panela coloque 250 ml de leite. 3 colheres de sopa de amido e de milho. Mexa para dissolver o amido. Enquanto mexe, me conta de qual cidade você está nos assistindo. Agora coloque uma caixa de leite condensado. Uma colher de chá de açúcar de baunilha. Misture tudo mais um pouco. Está gostando desse vídeo? Se inscreva para receber mais vídeos como esse. Agora leve esse creme ao fogo médio, mexendo sempre até engrossar. Mexa muito bem para não empelotar. Olha como está ficando lindo o nosso creme. Esse é o ponto do creme. Já pode tirar do fogo. Agora você vai colocar uma caixinha de creme de leite e misturar muito bem. O creme de leite vai fazer esse creme ficar na textura perfeita. Mexe, mexe, mexe para ficar bem lisinho. Desse jeito. Agora vamos fazer a massa crocante. Pegue duas xícaras e meia de farinha de trigo. Uma colher de sopa de canela em pó. Uma colher de sopa de fermento em pó. Uma xícara e um quarto de açúcar. Agora misture esses ingredientes secos. Adicione nessa mistura um ovo. 3 colheres de sopa de manteiga ou margarina. Misture tudo com a ponta dos dedos até virar uma farofa homogênea. Não precisa amassar, é só misturar delicadamente. Misture até sua farofa ficar assim. Pegue uma forma com as medidas de 32 por 22 por 6 cm e unte com manteiga. Agora coloque metade da farofa no fundo da forma. Espalhe muito bem, até não aparecer mais o fundo da forma. Corte bananas no sentido do comprimento e coloque sobre a farofa. Eu estou usando banana prata, mas você pode usar a que mais gostar. Agora coloque todo o creme sobre as bananas. Espalhe muito bem até cobrir todas as bananas. Por último, coloque o restante da farofa sobre o creme. Deixe bem arrumadinho. Leve ao forno a 200 graus Celsius por 35 minutos. E está pronta a sua sobremesa de banana? Você pode comer ela quente ou fria. É gostoso de qualquer jeito. Muito obrigada por assistir. Até o próximo vídeo.